ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫിഷ് മോളിയാണ് അമ്മ തയ്യാറാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മസാലകൾ ഉപയോഗിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇത് ഒരു ഫിഷ് സ്റ്റൂ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഫിഷ് മോളിയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുൻപ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ കറി വിത്തമ്മ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് മോളി ഈ ഒരു ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം അരക്കിലോ ഉണ്ട് അത് പാരറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉപ്പൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ മുള്ളോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇതൊരു അരക്കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദശ കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും മീൻ എടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും ഉളുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത മീനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലെങ്കിൽ അമൂറ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്മീൻ എടുക്കാം ഞാൻ അത്ര പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല നെയ്മീൻ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കരിമീൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അതും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഗോലി ഉപയോഗിക്കാം പോം ഫ്രെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അരക്കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ പെരട്ടി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൈ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ആ കുരുമുളകും ഉപ്പും എല്ലാം ആ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ആ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ആ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാം പാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞതിനെ എടുത്താൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒന്നാം പാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ സബോള അതൊന്ന് നാലായിട്ടൊന്ന് കീറിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കട്ടിയിലങ്ങ് ക്രോസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ലൈസായിട്ടല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ക്യാഷിനിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് അതും ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ എപ്പോഴും കുരു മാറ്റിയതിന് ശേഷം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ കുരു മാറ്റിയതിന് ശേഷം എടുക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം അത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ജൂലിയനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അതും ഇതുപോലെ വളരെ കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച കളറുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചുമപ്പൊക്കെ എടുക്കാം മഞ്ഞ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം അത് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആക്കും നമ്മൾ കറി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റേ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മസാല വേണ്ടത് ഒരു ബേലീഫ് ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു ആറ് കുരുമുളക് അപ്പോൾ കുരുമുളകും ഏലയ്ക്കായും പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഫ്ലേവറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും പൊടികൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പാക്കറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം
കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫേമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വശം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വശം മറിച്ചിട്ട് ആ വശം കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലികളാണല്ലോ ഈ കറി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും ദശ ഒന്ന് കട്ടിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുള്ളില്ലാത്ത ഫില്ലെ പോലത്തെ മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണല്ലോ കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള മീനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അധികം ഉളുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത മീൻ നോക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കൂടുതൽ പുളിയും എരിവും ഒന്നും ചേർത്തല്ലോ ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതാകുമ്പം ഉളുമ്പുള്ള മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ കറിക്കൊരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒട്ടും ഉളുമ്പില്ലാത്ത മീൻ തന്നെ നോക്കി എടുക്കുക വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ഉള്ള മീനാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ശരിക്കും ഈ ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പം അവരുടെ എന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു കറി വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിന് വളരെ മൈൽഡായിട്ടൊരു ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും പാലപ്പത്തിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നോട് നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് നടുവേ ഒന്ന് കീറി നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളകാണ് എരിവിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ മസാല ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഒന്ന് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇതങ്ങ് സ്ട്രോങ് ആയി പോകും ശരിക്കും മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഒരു അര കിലോ മീനിന് ഇത്രയും തന്നെ മസാല മതിയാകും ആ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വരട്ടെ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി മതിയാകും കേട്ടോ ഒരു അരക്കിലോയ്ക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര മധുരമായി പോവും അപ്പോൾ ഇതേതാണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ വരെ ഒന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഷ് മോളിക്ക് എന്നാൽ ഒന്നങ്ങ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരണം അത്രയും മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏതാണ്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൂടുതൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം കൂടുതലായിട്ട് മസാല അങ്ങ് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്യാഷിനട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാഷിനട്ട് പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഫിഷ് മോളിക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ കിടന്ന് വേവ
ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് തുടങ്ങിയൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് വേവാനായിട്ടൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ ആ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതിനകത്തൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുരുവെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം വേണം അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ടൊമാറ്റോയും കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയും വെന്തൊടയാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം ഇനി പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഏതാണ്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ആ ഒന്നാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് ആ പാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പാലൊക്കെ അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ക്യാഷിനിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് പഫിയായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് മോളിയുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് അടച്ച് വെക്കാം സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇ സി പി സി പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചു നോക്കൂ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി ഒന്നുമല്ല പച്ചറൊട്ടിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവ് തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ് നൈറ്റ്